আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুলের নতুন একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস আজকের ক্লাসটা আমাদের হবে সেন্টেন্স কারেকশনের উপরে আপনাদের সবার খুব রিকোয়েস্টেড একটা ক্লাস ছিল সেন্টেন্স কারেকশন আজকের সেন্টেন্স কারেকশনের এই ক্লাসটা সবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ সেন্টেন্স কারেকশন আমরা যতগুলো সলভ করব আপনারা আসলে ততগুলো শিখবেন না শিখবেন তার থেকে চার গুণ কীরকম যদি আমরা দশটা সলভ করি তাহলে আপনারা শিখবেন চল্লিশটা যদি আমরা বিশটা সলভ করি আপনারা শিখবেন আশিটা তার কারণ আমরা সেন্টেন্স কারেকশন করব শুধুমাত্র কারেক্টেড সেন্টেন্সটা না বরঞ্চ কোন সেন্টেন্সগুলো কারেক্ট না সেটা দিয়ে তো আজকের ক্লাসটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সবাই তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যান আর লাইফটা একটু শেয়ার করে দেন যারা যারা লাইফটা শেয়ার করবেন প্লিজ আমাকে একটু জানাবেন যারা লাইফ শেয়ার করবেন তাদের টেক্সটগুলো পড়া হবে আপনারা শেয়ার করেই আমাকে জানাবেন যে শেয়ার করা হয়েছে আর আমাদের প্রাইমারি যে শর্ট সাজেশনটা আসছে আমাদের প্রাইমারি একটা শর্ট শর্ট সাজেশন আসবে সেটা শুধুমাত্র দশ জন যারা সর্বোচ্চ সংখ্যক শেয়ার করবে তারা কিন্তু পাবে তাই কম্পিটিশন আপনাদের মধ্যে আপনারা খুব বেশি বেশি করে শেয়ার করেন যাতে সেই দশ জনের মধ্যে আপনারা থাকতে পারেন খালেদা সুলতানা শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ আলিফ আশরাফ রুকসানা আক্তার সবাই একটু তাড়াতাড়ি লাইফটা শেয়ার করে দেন মৌলতা ইয়াসমিন মনি ইসরাত জাহান রাবেয়া জাহানার রহমান আলেয়া আক্তার আলো হ্যাঁ ক্লাসটা মাত্রই শুরু হয়েছে ক্লাসটা বেশি খুব শুরু হয়নি মাত্রই শুরু হয়েছে এরপর থেকে ক্লাসটা সাড়ে সাতটাই শুরু হবে কারণ সাতটার সময় নামাজের টাইম থাকে বা অনেকে জয়েন করতে পারে না আপনারা তাড়াতাড়ি একটু শেয়ার করে আমাকে জানাবেন কারা কারা শেয়ার করছেন তাসমিয়া তানজিম আলিফ আশরাফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন কুলসুম শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ ফাহমিদা শিরিন হাফসানুল আহমেদ রুমা শাপলা ভদ্র তাহসিন আল আরাফ ভোরের আলো ফুটন্ত গোলাপ সাজেদা আক্তার অনেকে শেয়ার করছেন তাড়াতাড়ি একটু শেয়ার করে দেন নুপুর শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ মায়াবতী কন্যা সাজেদুল ইসলাম রাবেয়া আক্তার নীলা আর আমরা যখন ক্লাসটা শুরু করব আপনারা বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন কমেন্ট করার দুইটা ভালো দিক আছে সেটা হচ্ছে যত বেশি আপনারা কমেন্ট করবেন তত কিন্তু আমার কমেন্টটা চোখে পড়বে আমি তাদের কমেন্ট করতে পারব আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কমেন্ট বেশি বেশি করলে কি হবে যে আপনি যে ভুলগুলো যদি করেন ভুল আপনার হইতেই পারে কোনো সমস্যা নেই বেশি করে কমেন্ট করলে হবে কি আপনি যখন দেখবেন যে সবারটা হচ্ছে আপনারটা ভুল হচ্ছে ওই পার্টিকুলার আপনি কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আর কখনো ভুল করবেন না যখন দেখবেন যে এতগুলো মানুষের মধ্যে আপনারটা ভুল হয়েছে সো এইটা একটা অ্যাডভান্টেজ লাইফ ক্লাসের যে আপনারা ভুল করেন সমস্যা নেই কিন্তু যত বেশি আনসার করবেন তত কিন্তু নিজেদের জন্য এটা ভালো হবে মৌরি দশটা শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ আলে আক্তার আলো করে ফেললাম আপনি প্রতিদিন শেয়ার করেন থ্যাংক ইউ সো মাচ নীলা রহমান শেয়ার করেছে ফারজানা আক্তার থ্যাংক ইউ ক্লাস সাড়ে সাতটা থেকে শুরু হবে এখন থেকে সাতটায় না সাড়ে সাতটা থেকে যেহেতু নামাজের সময় থাকে একটু পরে শুরু করব যাতে সবাই জয়েন করতে পারে ভাবনা শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ এমডি ছোটন শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ রূপা নুসরা তারা মাহফুজ অলিভিয়া সিনহা ওকে একটু ঝটপট শেয়ার করে দেন আমরা ক্লাসটা শুরু করে ফেলি স্মৃতি মন্ডল চারটা শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ অন্তহীন জীবন নয়টা শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ এমডি সুলতান শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ অভিমানী মন ধন্যবাদ প্রতি ক্লাসে যদি শেয়ার করেন তাহলে অনেক ধন্যবাদ 
আচ্ছা আপনারা শেয়ার করতে থাকেন সাজেদুল ইসলাম পাঁচটা শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ নিঝুম বিকেল শেয়ার করেছে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা আরো বেশি বেশি ক্লাসটা শেয়ার করতে থাকেন দেব শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ শিফা শেয়ার করেছে আপনারা ক্লাসটা বেশি বেশি করে শেয়ার করতে থাকেন আজকের ক্লাসটা কিন্তু খুব ভাইটাল আগেই বলেছি যে আমরা যতগুলো কোয়েশ্চেন সলভ করব তার চার গুণ আপনারা শিখবেন আমরা শুধু কারেক্ট সেন্টেন্স খুঁজবো না আমরা ইনকারেক্ট কোনটা সেটা শিখবো সো আজকের ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আপনার একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করতে থাকেন আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিলাম ওকে সো সেন্টেন্স কারেকশনের আমরা রুলসে গেলাম না তার কারণ আমরা যখন কোয়েশ্চেন সলভ করতে যাব তখন অটোমেটিক রুলসগুলো বারবার করে আসবে আবার দেখা যায় রুলস করানো হয়ে গেলেও যখন কোয়েশ্চেন সলভ করি তখন বারবার করে জিজ্ঞেস করে যে আপু এটা কি হবে আবার একটু রিপিট করেন এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে রুলসগুলো সলভ করে সময় নষ্ট না করে আমাদের কোয়েশ্চেন সলভ করাটা বেটার আর আমরা যখন কোয়েশ্চেন সলভ করব তখন আপনারা যেটা রাইট আনসার হবে তার থেকে যেগুলো রাইট আনসার না সেগুলো ভালো করে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবেন এই সেন্টেন্স কারেকশনে কিন্তু সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ইলিমিনেশন করা আমাদেরকে প্রথমে বাদ দিতে হবে কোনগুলো হয় না তাহলে অটোমেটিক আপনার রাইট আনসার কিন্তু বের হয়ে আসবে সো এইটা একটা আমাদের টেকনিক ওকে সো লেটস গো ফর দ্য ফার্স্ট ওয়ান প্রথম আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা আছে এটা হচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ সহকারী পরিচালক দুই হাজার প্রশ্ন দেখেন এখানে আমাদেরকে বলেছে যে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ওকে উমর খায়াম ইজ রিয়ারলি বর্ন প্রথমটা সেকেন্ডটা বলেছে আ উমর খায়াম ইজ রিয়ারলি বর্ন থার্ডটা বলেছে অ্যান উমর খায়াম ইজ রিয়ারলি বর্ন চার নম্বরটা বলেছে দা উমর খায়াম ইজ রিয়ারলি বর্ন আচ্ছা আমরা এটা খুব ভালো করে জানি যখন আমরা এমন কোনো পার্সোনালিটির কথা বলবো যারা কি না অনেকে না কোনো ফেমাস পার্সোনালিটি মনে করেন খুব নাম করা কেউ কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেখ মুজিবুর রহমান এরকম কারো নাম যখন বলবো উমর খায়াম বোঝাই যাইতেছে সে অনেকের মধ্যে একজন এরকম স্পেসিফিক কোনো মানুষের কথা যখন আমরা বলবো যে কি না একজনই তার আগে যেই আর্টিকেলটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে দা কেন দা ইউজ করা হবে কারণ তাকে স্পেসিফাই করা হচ্ছে যে সে একজন কারণ সে কি রিয়ারলি বন এরকম মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই জন্মে তাহলে এই কারণে আমাদের অ্যান্সার এগুলো হবে না প্রথমটা দেখেন বলেছে যে ওমর খাইয়াম ইজ রিয়ারলি বন তাহলে বোঝাই যাচ্ছে না যে এই ওমর খাইয়াম কে বোঝা যাচ্ছে না সেকেন্ডটা বলেছে এ ওমর খাইয়াম যখন আমরা এ ইউজ করি একটু দেখেন এ আর এই দা এই দুটার মধ্যে পার্থক্য কি এ ইউজ করা হয় যখন আমরা এ ইউজ করা হয় যখন আমরা কাউকে রেফার করব কিন্তু সে নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট ঠিক আছে দিস ইজ মাই পেন কোন কলম সেটা কিন্তু বলছি না আমার হয়তো অনেক কলম থাকতে পারে তার মধ্যে একটা কিন্তু আমি যখন বলবো দিস ইজ দ্য পেন হুইচ আই হুইচ আই ওয়াজ ফাইন্ডিং সেই এইটা সেই কলম যেটা আমি খুঁজছিলাম তাহলে তখন কিন্তু আমাকে দা ইউজ করতে হবে ঠিক একইভাবে ওমর খাইয়ামের ক্ষেত্রেও সে যেহেতু একজন পার্সোনালিটি আমরা ইউজ করেছি দা কোনো সমস্যা এই প্রশ্নে অনেকেই দুই নাম্বারটা অ্যান্সার করেছে হ্যাঁ মনি বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির পূর্বে দা বসে ইয়াস উম্মে মাহবুবা বলছে দুই নাম্বারটা সুমন নাগ বলছে দুই নাম্বারটা সানিয়া শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ দা উমর খাইয়াম ইজরিয়ালি বন অমিত সাহা জি থ্যাংক ইউ ওকে তাহলে আমরা নেক্সট হাতে চলে যাচ্ছি দুই নাম্বারটা আমাদেরকে বলেছে যে চুজ দ্য বেস্ট ওয়ান কোনটা কারেক্ট আমাদেরকে সেটা চুজ করতে বলেছে একই রকম লাস্টেরটার সাথে কিন্তু এটার নীল আছে তাহলে এখানে বলেছে দ্য নীল ইজ লংগেস্ট রিভার ইন আফ্রিকা দ্য নীল ইজ লংগেস্ট রিভার ইন দ্য আফ্রিকা নীল ইজ লংগেস্ট রিভার ইন দ্য আফ্রিকা দ্য নীল ইজ দ্য লংগেস্ট রিভার ইন আফ্রিকা ওকে আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রি আমরা যখন ডিগ্রি পড়ব তখন আমরা জানি যে যেগুলো সুপারলেটিভ ডিগ্রি হয় সেগুলো শেষে সেগুলো শেষে লংগেস্ট ই এস টি থাকে তাই না যেমন গুড তারপরে বেটার তারপরে বেস্ট সেরকম লংগেস্ট লং লংগার লংগেস্ট তাহলে যখন এই লংগেস্ট কথাটা ইউজ করা হলো আমরা জানি যে কোনো সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগে সব সময় কি বসবে দা বসবে তার কারণ সুপারলেটিভ ডিগ্রি সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেখানে 
স্পেসিফিক করে কাউকে বলা হচ্ছে যে এখানে যে নীল যে নদীটার কথা বলা হচ্ছে যে নীল ইজ লংগেস্ট রিভার ইন দ্য আফ্রিকা তার মানে আফ্রিকাতে অনেকগুলো নদী নাই এই নীলের মতো নীলি এমন একটা নদী যেটা কিনা লংগেস্ট আফ্রিকার মধ্যে এই জন্য এটাকে স্পেসিফাই করার জন্য আমাদেরকে যেটা ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই দা এতে দা নাই বি নাম্বারটাতেও নাই সিতেও নাই সো দ্য রাইট আনসার ইজ ডি কে কে রাইট আনসার দিয়েছে সুমাইয়া মেহজাবেন হাসনাউল আজমে রুমা দিশাহীন যাত্রী সন্তোষ লাভিমা শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ সুপার লিটিভের আগে দা বসে ইয়েস রিমা খাইরুল তারুকদার ওকে সো এটা কি কোনো বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে সুপার লিটিভ ডিগ্রির আগে দা বসে তাহলে আমি নেক্সট সাথে চলে যাব সোহাগ তিরিশটা শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সোহাগ আমাকে একটু জানাবেন যে এটাতে কোনো সমস্যা নেই দেন উই উইল গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান কামরুল উদ্দিন অনেকেই ওকে আলী আশা বলেছে ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ ওকে তিন নাম্বারটা আমাদেরকে বলেছে যে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এ নাম্বারটা বলেছে ওনলি আর লিটল স্টুডেন্টস আর লেজি সেকেন্ডটা বলেছে ওনলি আ ফিউ স্টুডেন্টস আর লেজি বি নাম্বারটা বলছে সি নাম্বারটা বলেছে টিনা টুক ওনলি আ ফিউ পিকচার্স আর ডিতে বলেছে বি প্লাস সি অ্যান্সার হবে এখন দেখেন বি প্লাস সি অ্যান্সার হবে এটা দেখেই বলে ফেলেন না বি আর সি ওই যে আগেই বললাম ক্লাসটা শুরু করার আগে যে আমাদেরকে রাইট আনসার জানার আগে জানতে হবে যে যেটা রং সেটার রাইটটা কি সেটা কেন রং সেটা আমাদেরকে আগে জানতে হবে তাহলে এটার অ্যান্সার কি হবে আমাকে একটু ঝটপট অ্যান্সার দিয়ে দেন তারপরে আমরা চলে যাব পরেরটাতে অমিত শাহ বলেছে অনলি আ ফিউ স্টুডেন্টস আর লেজি দীপালি দেব বলেছে ডি নাম্বারটা বাবুল বলছে বি আর সি নাম্বারটা ইসরাত জাহান আবার বলবো কি বলবো আচ্ছা এম ডি জুনায়েদ আমি উত্তর করি না উত্তর না করলে আপনার মেসেজ আমি কিভাবে পড়বো বলেন উত্তর করতে হবে তো আচ্ছা অনেকে বলছে বি নাম্বার অনেকে বলছে ডি নাম্বার অনেকে বলছে এ নাম্বার আচ্ছা অনলি আ ফিউ স্টুডেন্টস আর লেজি আচ্ছা এটা একটু ক্লিয়ার করে দিই দেখেন খুব ভালো করে এইটা এইটা একটু বোঝার চেষ্টা করবেন দেখেন একটা জিনিস যখন আমরা স্টুডেন্টসের কথা বলছি এই যে যে স্টুডেন্টের কথা বলতেছি আমরা এরা কি কাউন্টেবল নাউন না কাউন্টেবল নাউন কারা যাদেরকে গোনা যায় একটু খেয়াল করে দেখেন যে স্টুডেন্টদের কথা যদি আমরা বলি তারা যতই স্টুডেন্ট বেশি হোক না কেন তাদেরকে কি গোনা যাবে না গোনা যাবে তার মানে আমরা যখন কোনো কিছু বলি এই যে এফ ইউ সেটা বলতে বোঝায় হচ্ছে খুবই কম সংখ্যক ঠিক আছে কম সংখ্যক মানুষদেরকে বোঝায় কি দিয়ে এফ ইউ দিয়ে আরো একটা কথা এফ ইউ দিয়ে আমরা সবসময় এরপরে যেই নাউনটা পাবো সেটা কি হবে কাউন্টেবল নাউন হবে কাউন্টেবল হবে যেটাকে কাউন্ট করা যাবে যেটাকে কাউন্ট করা যাবে ঠিক আছে কিন্তু আমরা যখন ইউজ করব ওনলি আর লিটেল এই লিটেল দিয়ে কখনো কাউন্টেবল কোনো কিছুকে বোঝানো হবে না লিটেল সবসময় কি আনকাউন্টেবল লিটেল হচ্ছে আনকাউন্টেবল ঠিক আছে আমরা বলতে পারি যে আই হ্যাভ আ লিটেল ওয়াটার আমার কাছে অল্প পানি আছে পানি কি গোনা যায় পানি গোনা যায় না তাহলে যখন বলছি অনলি আর লিটেল স্টুডেন্টস আর লেজি অনলি আর লিটেল স্টুডেন্ট তো হয় না কেন হয় না স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে তো গোনা যায় কিন্তু লিটেল কি আনকাউন্টেবল সেকেন্ডটাতে বলছি যে অনলি আ ফিউ স্টুডেন্টস আর লেজি তার মানে কিছু সংখ্যক স্টুডেন্ট আছে যারা লেজি এই ক্ষেত্রে এফ ইউ ওই যে বললাম এফ ইউ কি করে কাউন্টেবল নাম ওকে এফ ইউ দিয়ে আমরা কি পাবো কাউন্টেবল নাউন পাবো আর স্টুডেন্টদেরকে কি করা যায় কাউন্ট করা যায় তাহলে বি কি রাইট আচ্ছা সি নাম্বারে আসি বলেছে যে টিন টু ওনলি আ ফিউ পিকচার ওকে টিন টু ওনলি আ ফিউ পিকচার ওই যে বললাম এফ ইউ দিয়ে কি বোঝা যায় 
एफ यू दिए बोझा जाए कि संख्यक किचु संख्यक बोझा जाए पिक्चार जे से तुले पिक्चार की गणना करा जाए ना जो क्या पिक्चार से तुले से हमें गुणे बेर करतेब ना क्या सी नम्बर कारेक्ट अन्सार जो टीम टूक ओनलि फिउ पिक्चार्स तरह अन्सार हमें कि बी और सी तरह ये डी नम्बर हमारे अन्सार प्लिज हाँ एक बोलें बुझते कारो को समस्या आना एकदम माथार मध्य ढुकए नीन ए लिटल ए लिटल थकले कि आनकाउंटेबल एर पर नाउन थे से करतेब ना गणना करतेब ना जदि एफिओ थे तरह कि काउंटेबल नाउन गणना करतेब ओके सबा एक समस्या आना चले जाब ओके मनी बुझे दीपा ओके थैंक यू स्टूडेंट सल्व कर दीब अच्छा रुबेल आसान माथाय ना ढुकले अपना के हे फोर्स कर देखाते हैं एखे जो बोझानो हाँ हम बाच्चा मत कर बोझानो होते माथाय ना ढुकले अच्छा मासुमा आखार शेयर कर थैंक यू आसानुल बोल ए नम्बर अच्छा रबिया बोल ए नम्बर फालक ए नम्बर अच्छा अफरोजा बोल ए नम्बर ओके सबाई बोलते ए नम्बर येस एकटू आगे क्योंकि तो फिउर ये देखे आसलम तईना जो नो फिवर डें जो ये फिउ दिए को नाउन के आईडेंटिफाई करते बोलता पर सब समय काउंटेबल नाउन कारण एखे कि बोलते फिफ्टी स्टूडेंट फिफ्टी स्टूडेंट की काउंटेबल पंचाश जन और एरपर जतगुलो आज लेसार कत कम से बोले ना नो स्मलार स्मलार तो आो है ना को नम्बर के बोलो एत पार्सेंटेज नम्बर से स्मलार दिए जाए ना तर नो लेस दें एट तो हलो ही ना कारण एखे कि कम्पेयर करा हा लेस तो ही ना जो लेसारो हो तो बोलते कम्पिटिटी ओके तरह रसार हो नम्बर नो फिवर दें फिफ्टी स्टूडेंट वायर प्रेजेंट ओके ये और समस्या आना एक बोलें जो समस्या ना थे नेक्स्ट चले जाब इकबाल हुसाइन बोल ए नम्बर नो फिवर दैन फिफ्टी स्टूडेंट हाँ रानी दास नीलपरि बोल ए नम्बर सोहाग एक चल्लिस शेयर कर थैंक यू सोहाग क्लियर ओके दें उ गो फर द नेक्स्ट वन शर्ट ब्लैक हेयर has got here he is going to buy some new chair some chair relate e, 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 e
এখন আমাকে বলেন এইটার आंसरটা কি হবে তারপরে আমি সবগুলো বুঝিয়ে দেব যে आंसर যেটা करेक्ट সেটা কেন আর যেগুলো करेक्ट না সেগুলো কেন ওকে দেব শর্মা কমেন্ট পড়ে ফেললাম আপনারা বেশি বেশি কমেন্ট করতে থাকেন তাহলে অবশ্যই পড়ব আচ্ছা চা পড়ান বলছে বি নাম্বারটা নেরু বলছে বি নাম্বারটা মাহমুদা নীল আকাশ আশরাফ বি আচ্ছা লাবু এরশাদ বি নাম্বার আরাফাত বলছে এ নাম্বার ওকে তাহলে দেখেন এই যে এ বি কনফিউশন লেগে গেছে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা একটা একটা করে যাই প্রথমে যেটা আমাদেরকে বলেছে এ নাম্বারটা এটা বলেছে মাই ফ্রেন্ড হ্যাজ ওকে হ্যাজ গট যখন আমাদের এমন কোন কিছুর কথা বলবে মনে করেন আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা বলছে এটা আমাদের আলাদা করে পাওয়ার কোনো কিছু নাই অলরেডি আমরা যখন জন্মগ্রহণ করেছি এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি যারা করেছে সেই ক্ষেত্রে আলাদা করে গট কথাটা বলার কিছু নাই তারপরও দেখেন ভুল আছে এখানে হ্যাজ দেওয়ার পরে এটা কি গট হওয়ার কথা গর্ত হওয়ার কথা না হ্যাজের পরে কি হবে ভি থ্রি হবে গর্ত ভি থ্রি না ভুল আরো ভুল আছে দেখেন এক সেন্টেন্সে কত ভুল আরো আছে কি আই একটা চোখের কথা কি বলা যাবে আমরা যখন জুতার কথা বলি তখন বলি কি পেয়ার অফ শু নাকি পেয়ার অফ শুজ আমরা যখন চোখের কথা বলবো আই দুইটার কথা বলবো তখন কি আই বলতে পারবো নাকি বলবো আইস কারণ দুইটা তাহলে দেখেন এই সেন্টেন্সে কতগুলা ভুল পেলাম একে তো গট হবে না হ্যাজের পরে তারপরে আবার দিয়ে রাখছে গট এটা তো গেট হওয়ার হওয়ার কথা ছিল হ্যাজের পরে তো বি থ্রি হবে দিয়ে রাখছে বি টু তারপরে আবার কি হয়েছে এখানে আইস দেয় নাই সো এইটা তো ভুল সেকেন্ডটা বলেছে মাই ফ্রেন্ড ইজ গোয়িং টু বাই সাম নিউ ফার্নিচার ওকে এবার কথা হইতেছে ম্যাডাম কিছু নতুন ফার্নিচার কিনেছে তাহলে ফার্নিচারের পরে এস হবে না আচ্ছা ফার্নিচারের পরে এস হবে না কেন ফার্নিচারের পরে এস হবে না কারণ আমরা যখন কোনো ফার্নিচারের কথা বলি তখন এই ফার্নিচার হচ্ছে এমন মানে ফার্নিচারের কথা যখন আমরা বলবো তখন এটা হয়ে যায় কি ওই যে আনকাউন্টেবল মানে আমরা যদি বলতাম যে এই কয়টা চেয়ার কিনেছি এই কয়টা টেবিল কিনেছি এই কয়টা আলমারি কিনেছি তখন হয় কি যে ওই ফার্নিচারের মধ্যে এগুলোকে কি করা যাচ্ছে আলাদা আলাদা করা যাচ্ছে যখন বলেছি যে আমি কিছু ফার্নিচার কিনেছি তখন ওই ফার্নিচারের ভিতরে এই সবগুলো পড়ছে সবাইকে একসাথে ফার্নিচার হিসেবে ধরছি এই জন্য বলা যাবে নাকি ফার্নিচার তার মানে বি নাম্বারটা রাইট এবার আসি সি আর ডিতে কি সমস্যা সি নাম্বারটা বলেছে সি হ্যাজ গট ওই যে আবারও গট হবে না শর্ট ব্ল্যাক হেয়ার শি হ্যাজ শর্ট ব্ল্যাক হেয়ার এইটা হইতে পারতো যদি গড়টা না থাকতো তাহলে সো এইটা কাটা বি নাম্বার বলেছে হি ইজ গোয়িং টু বাই সাম নিউ চেয়ার আচ্ছা চেয়ার তো ফার্নিচার না তাই না এখানে চেয়ারকে তো বলাই যেত যে সে কতগুলো চেয়ার কিনেছে তাহলে সাম চেয়ার এখানে এস হয় না এই জন্য ডি নাম্বারটা কাটা সো দ্য রাইট আনসার ইজ ডি ওকে একটু বলেন আমাকে যে এটাতে কোনো সমস্যা আছে কিনা তাহলে আমরা পরেরটাতে চলে যাব এটা বুঝতে কোনো সমস্যা হয়েছে বি নাম্বার অনেকেই বলছে বি নাম্বার থ্যাংক ইউ আরেকবার রিপিট করব আচ্ছা দেখেন এখানে বলেছি কি যখন আমরা কোনো আনকাউন্টেবল কোনো কিছুকে বলবো তখন সেটা সবসময় সিঙ্গুলার নাম হিসেবে থাকবে ঠিক আছে যে আমরা তো আনকাউন্টেবল এটা তো ওয়াটার ওয়াটার কি আনকাউন্টেবল না ওয়াটারকে কি আমি গুনতে পারবো তারপরে মনে করেন ফার্নিচারের কথা বলবো ফার্নিচার কি আপনি গুনে শেষ করতে পারবেন যে ফার্নিচারের আন্ডারে কত কিছু আছে চেয়ার আছে টেবিল আছে খাট আছে কত কিছু আছে আমরা তো বলতে পারবো না যখন আমি বলছি যে আমার বন্ধু কিছু নতুন ফার্নিচার কিনেছে তার মানে এই ফার্নিচারের আন্ডারে কিন্তু অনেক কিছু আছে মোট কথা আনকাউন্টেবল সে কি থাকবে সে সিঙ্গুলার অবস্থায় থাকবে ফার্নিচার হবে না ম্যাটেরিয়াল ফার্নিচার হবে না গেল এইটা ভুল কেন বললাম ওই যে মানুষের তো এই চোখ আগে থেকেই আছে তাহলে হ্যাজ গট বলার দরকার নাই তারপরেও আবার এখানে আই দিয়ে রাখছে আরো ভুল এস দেয় নাই তিন নাম্বারটা বলেছে সি হ্যাজ গট ওই যে গট হবে না যদি না থাকতো তাহলে সি কারেক্ট হতো ডিতে গিয়ে সমস্যা হয়েছে সে চেয়ারের কথা বলেছে চেয়ার তো গোনাই যাইত যে কয়টা চেয়ার সে কিনেছে বলে নাই তাহলে সাম চেয়ার যদি হতো তাহলে কারেক্ট হতো ঠিক আছে কোন সমস্যা পরটাতে যাব মেহজাবিন হ্যাঁ 
ओके सुल्ताना बोल से शेयर डन थैंक यू अच्छा क्लियर ओके थैंक यू शंपा खातून जी आपनर कमेंट आप पूरे फिल्म ओके छोए नंबर टाइम उधर के बोले थे जो व्हिच वन इज करेक्ट कौन टा करेक्ट टावले बोले थे काजी नज़रे इस्लाम इज द शेली ऑफ बांग्लादेश Kazi Nozul Islam is the Shelly of the Bangladesh. See number two, bolche. Kazi Nozul Islam is a Shelly of Bangladesh. D number two, bolche. Kazi Nozul Islam is a Shelly of the Bangladesh. Okay. So, eighth answer the ki ho be. Amake jhot put bolen. Tar pora ami chola jabo. Je kano hotche na. अच्छा उन्हें क्या बोलते हैं ये नंबर टा उम उम्मे महबूबा अदनान शायला आराफत साबा मोनी बोलते हैं शेयर डन थैंक यू अच्छा शॉटी कुत्ता तो शेष बोल बो आ ओके ठीक अच्छा उन्हें क्या बोलते हैं ये नंबर टा आमिदा इस्लाम ओके ताहले देखें आमदे डी नंबर टा चे जे काजी नोजुल इस्लाम इज ए शेली के शेलियो उन्हें बोरो एक जन को भी जांचते तुलना करा हुए थे इंग्लिश लिटरेचर में उन्हें बोरो एक जन को भी होते हैं शेली तार्शते तुलना करा हुए थे काजी नोजुल इस्लाम के क्या नो काजी नोजुल इस्लाम जेरो कुम विद्रोही को भी तालिक तो शेली राइटिंग एर बेहतर हो शेरो कुम विद्रोही � আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম ও সেম আচ্ছা তাহলে তার সাথে তুলনা করেছে এখন দেখেন এই যে শেলির কথা বলেছে এই শেলি কি মানে অনেকজন শেলি একজন এ দিয়ে রাখছেন হবে না বাংলাদেশের আগে দেখেন আবার দা দিয়েছে দা বাংলাদেশ তো আমাদের দেওয়ার দরকার নেই কান্ট্রি ঠিক আছে সো এটা হয় না ডি নাম্বার কাটা আসি সি নম্বরে বলেছে কাজী নজরুল ইসলাম ইজ এ এ আছে আমার এরপরে আর দেখার দরকারই নেই সেন্টেন্স কি আছে এ সো এটা কাটা B number बोला थे काजी नोजुल इस्लाम is the Shelly of the अच्छा ये जो D number हमरे बोला हम की जो देशर आगे हमारे दादा और तो दौर करना है ताहले एक है ना होय तो ठीक ही दादी से किंतु अब हमारे बांग्लादेश आगे क्या दिया फिर से दादी ये फिर से so कटा B कटा right answer A क्या नो बोला थे काजी नोजुल इस्लाम is the Shelly of बांग्लादेश काजी नज़ुल इस्लाम होते हैं बांग्लादेश के शेली शेली के दादी है क्या नो बोलते हैं तार कारण शेली साथे ताके तुलना करो हुए से शेली कोनो शाधरण क्यों ना एक दम प्रथम टाइम होतो ओमर खाया मेर मतो ओके ये इटा बोलते कारण समस्या ची की ना बोलें आम्रा पौरे टप्पे चला जावो ए नंबर � अब्दुल जबर, ओके क्लियर। ताले नेक्स्ट टाइम चलो जाते हैं। शाप नंबर टाइम उधर के बोला चाहिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। दिस एग्जाम हैज टू टाइप्स प्रॉब्लम्स। दिस एग्जाम हैज टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आर यू लुकिंग फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ कार? आर डी नंबर टा बोला चाहे बी आर सी दो इटे ही करेक्ट सो कौन टा राइट आंसर हो बे अपना एक तो बोलें तार पर आमी सॉल्व करता जावो आ अच्छा शेली 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 का मीनिंग ना शेली होता है आरक्ष जून को भी जासत है तुलना करा हुए थे काजी नोजुल इस्लाम के ठीक अच्छे तो शेली एक जून को भी शेतो शेहो तो एक जून � एटर आंसर टेकी हो बेकुल शब्द बोलें डी नंबर टा हम्म अन्य की बोलते हैं बी सी डी नंबर टा ओके अली अश्रफ बोलते हैं ए नंबर टा अच्छा असदुल जमान शुमोन बोलते हैं बी नंबर टा अच्छा देखें आमदर के बोला चाहिए प्रथम टा बोलते हैं दिस एग्जाम हैज टू 
types problems আচ্ছা আমরা যখন বলবো যে এত ধরনের সমস্যা এত ধরনের এরকম যখন বলবো তখন এখানে দেখেন has two types of problems মানে দুই ধরনের সমস্যা এই টাইপস এর সাথে প্রবলেম কে লিংক করার জন্য আমাদের একটা প্রিপজিশন দরকার ছিল সেটা ইউজ করা হয় না সো এটা কাটা টাইপস অফ টাইপস অফ হয় সব সময় টাইপস অফ देयर আর ভেরিয়াস টাইপস অফ ডিজিজেস অনেক ধরনের রোগ আছে এরকম আর কি বি নাম্বারটা বলেছে দিস एग्जाम हैज टू टाइप्स অফ আছে না অফ আছে তার মানে বি নাম্বারটা কি রাইট समस्या আমরা নেক্সট সাথে চলে যাব ডি নাম্বার তনিমা খাতুন বলছে ডি নাম্বারটা ইনশাল্লাহ পরীক্ষার হলে দ্রুত আনসার করতে পারবেন ওই যে বললাম এলিমিনেশন করতে হবে কোনটা আগে হবে না ওইটাকে আগে সরাই দিবেন তাহলেই দেখবেন রাইট আনসার বের হয়ে গেছে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমাকে একটু বলেন ক্লিয়ার হয়েছে কিনা তাহলে আমরা পরেরটাতে চলে যাব ওকে থ্যাংক ইউ জুনায়ত আচ্ছা प्लीज खोन सरकार मंडल রায়হান মৌসুমি কবির নাহিদা সুলতানা ওকে তাহলে মোটামুটি সবাই এটা বলছে যে এ আর সি নাম্বারটা হবে তাই তো তাহলে বি নাম্বারটাতে সমস্যা কি হইলো বি নাম্বারটাতে প্রবলেম হচ্ছে এখানে একটা এ দিয়ে ফেলছে বলছে কি যে ক্যালিফোর্নিয়া হ্যাজ এ গুড ওয়েদার ওয়েদারটা কি কাউন্ট করা যাবে কতখানি ওয়েদার কাউন্ট করা যাবে এটাকে কাউন্টেবল কোনো কিছু তাহলে এ কেন আমি ইউজ করব এখানে এটা হচ্ছে আমি এটা কাউন্ট করতে পারবো না ওয়েদারটা কতটুকু কতটুকু সেটা আমি কাউন্ট করতে পারবো না তাই এখানে এ আছে মানে এটা কাটা প্রথমটা ঠিক আছে বলছে ক্যালিফোর্নিয়া হ্যাজ গুড ওয়েদার ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়েদারটা বা সেখানকার আবহাওয়াটা কেমন ভালো তারপরে সি নাম্বারটা বলেছে লাফটার ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন হাসি হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ একদম সত্যি কথা আর এটাও কারেক্ট লাফটার ইজ দ্য বেস্ট বেস্টের আগে কি আছে এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি না দা আছে সো সি নাম্বারটাও কি রাইট এ আর সি তাহলে অ্যান্সার হবে ডি নাম্বারটা ওকে এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা তাড়াতাড়ি করে একটু আমাকে জানান সমস্যা না থাকলে আমরা পরেরটাতে চলে যাব অধরা সুমনা নাগ তানজিনা ইতি ওয়েদার আনকাউন্টেবল ইয়াস প্রিয়াঙ্কা দত্ত হচ্ছে ডি নাম্বারটা ওকে কোনো প্রবলেম নাই আফরা ওকে তাহলে পরেরটা তো চলে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমাদেরকে পরেরটা বলেছে যে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্সেস হি বোথ সাম সোপস 
he bought a bar of soap yesterday he has bought a soap yesterday has he bought a soap yesterday okay এইখানে রাইট আনসার কোনটা হবে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি করে বলেন তারপরে এটা সলভ করিয়ে দেব বি নাম্বারটা বলছে অলিভিয়া বলছে বি নাম্বারটা পিয়া বলছে বি নাম্বারটা আচ্ছা সুপারলেটিভ ডিগ্রির শর্টকাট হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে কোনো কিছু সুপেরিয়রিটি বোঝানো হয় মানে কোনো একজন যেমন আমরা বলি না যে হি ইজ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস ক্লাসের মধ্যে কি অনেকজন স্টুডেন্ট বেস্ট থাকে না একজন স্টুডেন্ট থাকে না তার মানে সুপারলেটিভ এমন একজনকে বোঝাবে সে যে কিনা অনেকে না এইরকম কোনো ডিগ্রির আগে আমাদের সবসময় দা ইউজ করতে হয় কেন দা ইউজ করতে হয় যেরকম অনেকে হতে পারবে না সেরকম আমরা দা আর্টিকেল ইউজ করি কিসের আগে যেটা স্পেসিফিক একজনই এই জন্য দা প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রি ঠিক আছে এইটা হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রির শর্টকাট আচ্ছা এইটার আনসারটা কি হবে সবাই বলছে বি নাম্বারটা ওকে আবার মুসলিমা সরকার বলছে সি নাম্বারটা মৌসিয়া জাহান বলছে ডি নাম্বারটা ইয়াস সো আনকাউন্টেবল নাউন আচ্ছা বি বলেছে শারিয়ার হুসাইন বলছে বি নাম্বারটা আচ্ছা দেখেন এখানে আমাদেরকে বলেছে কি এ নাম্বারটা যে হি বট সাম সোপ ইয়ে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে সোপ বা সাবান যেটা কিনা আনকাউন্টেবল নাউন সাম সোপ কতটুকু কিনেছে সোপ কি আমরা এরকম করে কিনি যে দেন আমাকে এক বস্তা সোপ দেন হ্যাঁ এক বস্তা সাবান দেন এভাবে করে কি আমরা কিনি না তারপরে বলেছে এটা তো হবে না ঠিক আছে তারপর সিনেমাটা বলছি হি হ্যাজ বট আসোপ আচ্ছা হ্যাজ বট কিভাবে হলো যখন আমি অলরেডি বলে ফেলেছি কি ইয়ে ইয়ে মানে সিম্পলি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আবার হ্যাজ বট কিভাবে হলো ডি নাম্বারটা বলছে হি বট আসোপ ইয়ে আচ্ছা এইটা তো মোটামুটি হওয়ার কথা তাই না আচ্ছা তারপরও কেন হইল না এর এর সোপটা কেন সমস্যা কি হইল সমস্যা হচ্ছে যখনই এই সোপ টাইপের কোনো কিছু থাকবে সাবান সাবান সবসময় আমরা সাবান কি ইউজ করি গুড়া সাবান ইউজ করি গায়ের মধ্যে কি সাবান ইউজ করি আমরা বার সাবানের বার ইউজ করি না সাবার হচ্ছে সলিড একটা বার থাকে যেটা আমরা কিনি সেটা ইউজ করি তাই সাবান সোপ থাকলে কোনো কথা নাই বার সোপ থাকলেই কি হবে বার হবে তাহলে যখন সে বলছে যে হি বট আ বার অফ সোপ ইয়ে সে সোপের একটা কি কিনেছে বার কিনেছে তার মানে এইটা কারেক্ট আমার অন্য কিছু আর দেখার দরকারই নেই কারণ আমি এই বারটাকে কি করতে পারবো এ বলতে পারবো যখন আমি বলছি যে আমি একটা সোপের বার কিনেছি তখন এই বারটাকে এ বলা যাইতেছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু সোপকে তো এ বলা যাইতেছে না সোপ কি গুড়া কিনতেছি না বার কিনতেছি কি কিনতেছি বোঝা যাচ্ছে না ঠিক আছে অ্যান্সার হবে আমাদের বি নাম্বার এটাতে কোনো সমস্যা সোপের আগে বার ইয়াস ইউনুস আলী বলছে ওকে আরেকবার আচ্ছা খুব ইজি জিনিস একটু দেখেন যখন বলছি আমরা সোপের কথা যখন বলছি সোপ কি আনকাউন্টেবল না সোপকে কি আমি কাউন্ট করতে পারবো কত কতখানি সোপ সোপ যখন আমরা আমরা যে সোপ ইউজ করি সেই সোপগুলো মোটামুটি আমরা কি হিসাবে কিনি বারের কিনি না যে একটা বার সোপ কিনি ঠিক আছে একটা এই সোপ যখন থাকবে তখনই আমরা খুঁজতে থাকবো ওই অপশনের মধ্যে কি খুঁজতে থাকবো বার খুঁজতে থাকবো বার প্লাস সোপ কোনো কথা নাই বার প্লাস সোপ ওকে বার প্লাস সোপ সোপ থাকলে আমরা বার খোঁজার চেষ্টা করব আর বারের আগে যেহেতু এ আছে একটা বার সে সোপ কিনছে সো এইটা রাইট আনসার ঠিক আছে বার হবে ওকে নেক্সট ওকে থ্যাংক ইউ যারা যারা পরে জয়েন করেছেন তারা ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দেন ওকে দশ নাম্বারটা দেখেন এটা বলেছে ফাইন্ড আউট দা কারেক্ট সেন্টেন্স প্রথমটা বলেছে আই শ্যাল বাই টু ব্রেডস টু ব্রেডস সেকেন্ডটা বলেছে আই শ্যাল বাই টু লোভ অফ ব্রেডস সি নাম্বারটা বলেছে আই শ্যাল বাই টু ব্রেড ডি নাম্বারটা বলেছে আই শ্যাল বাই টু পিসেস অফ 
ব্রেড রাইট आंसर কোনটা হবে তাড়াতাড়ি সবাই ঝটপট আমাকে একটু জানান তারপরে আমি এটা সলভ করে দেব ইলমা শেয়ার ডান थैंक यू খন্দকার সাদিয়া বলছে ডি নাম্বারটা কে আলি আশা বলছে সি নাম্বারটা আই শাল বাই টু পিসেস অফ ব্রেড ওকে দিলীপ দেব বলছে ডি নাম্বারটা সোহাগ 56টা শেয়ার করেছে थैंक यू সোহাগ তাহলে তো আপনি মনে হয় শিওর একটা বই পেয়ে পেয়ে যাবেন আচ্ছা 100% ডি হবে ওকে অনেকেই বলছে ডি নাম্বারটা আচ্ছা তাহলে দেখেন এখানে আমাদের এ নাম্বারটা বলেছে আই শাল বাই টু ব্রেডস আচ্ছা ব্রেড কে আমরা যেভাবে করে বলি সেটা হচ্ছে সোপ থাকলে কি বার ব্রেড থাকলে কি ব্রেড থাকলে কি হবে পিসেস এত পিস ব্রেড হ্যাঁ আমরা ব্রেড কিভাবে কাউন্ট করি পিস হিসেবে পিস হিসেবে কাউন্ট করি আচ্ছা দুই নাম্বারটার সমস্যা হয়েছে কি এটা তো তাহলে হবে না তাহলে এখানে কোনো কিছুই বলা হয় নাই বলছে কি টু ব্রেড বোঝাই যাচ্ছে না যে কতটুকু সেকেন্ডটাতে একটুখানি ভুল আছে শুধু এটাও হয়তো লোপস মানে হচ্ছে টুকরা টুকরা ওকে তাহলে দুই টুকরা ব্রেড এর কথা বলছে এটা তো কারেক্ট হইতে পারতো এখানে সমস্যা হচ্ছে বলেছে আই শাল বাই টু লোপস অফ আবার বলতেছে কি ব্রেড দরকার নেই তো দুইবার এইটাকে আমার প্লুরাল করার তার কারণ আমি যখন বলছি টু লুপস বোঝাই যাচ্ছে এটা অলরেডি যে দুইটা আবার ব্রেড কেন এই যে ব্রেড দিয়েছে এই জন্য বি নাম্বারটা কাটা সি বলেছে আই শাল বাই টু আবার বলছে কি ব্রেড টু কি ব্রেড বলে নাই ডি নাম্বারটা বলছে আই শাল বাই টু পিসেস অফ ব্রেড দেখেছেন বলছে কি টু পিসেস দুই পিস তারপরে আমাকে ব্রেড কি কি আর বলতে হবে যে ব্রেড কেউ আমাকে প্রুরাল করতে হবে করতে হবে না একবার তো করেই ফেলছি টু পিসেস দুই পিস তারপরে কি ব্রেড ঠিক আছে আমরা কি বলি যে আমি দুই পিস ব্রেড ব্রেড গুলো কিনেছিলাম না দুই পিস যখন বলতেছে তখন বোঝাই যাচ্ছে ব্রেড কি ওকে বোঝা গেছে এই এইটা এটা ডি নাম্বারটা কেন হলো সবাই আমাকে প্লিজ তাড়াতাড়ি একটু জানান তাহলে আমি পরেরটাতে চলে যাব আই শাল বাই টু পিসেস অফ ব্রেড হ্যাঁ ক্লিয়ার জুনায়েদ হোসাইন বলছে ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে রিয়া বলছে ডি নাম্বারটা সুমনা নাগ বলছে ডি নাম্বারটা শারমিন সোনি বলছে ডি নাম্বারটা ওকে সামিয়া ক্লিয়ার এগারো নাম্বারটা আমাদেরকে বলেছে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স হি স্পিকস ইংলিশ লাইক ইংলিশ ওকে ইংলিশ লাইক ইংলিশ বি নাম্বারটা বলেছে হি স্পিকস দা ইংলিশ লাইক ইংলিশ সি নাম্বারটা বলেছে হি স্পিকস দা ইংলিশ লাইক ইংলিশ ডি নাম্বারটা বলেছে হি স্পিকস ইংলিশ লাইক দা ইংলিশ আচ্ছা একদম ছোট ছোট ডিফারেন্স কিন্তু এই চারটার মধ্যে আমাকে একটু বলেন এইটার আনসারটা কি হবে আপনারা আমাকে বলবেন তারপর আমি এটা বুঝিয়ে দেব যে কেন হবে আচ্ছা এটা হবে ডি নাম্বারটা মনি বলছে ডি নাম্বারটা সেই আমি বলছে ডি নাম্বারটা হামিদা ডি নাম্বারটা সোহেল রানা আচ্ছা সবাই বলছে ডি নাম্বারটা বা আচ্ছা তাহলে বাকিগুলো কেন হবে না প্রথমটা বলেছে হি স্পিকস ইংলিশ লাইক ইংলিশ ওকে দুইবার ইংলিশ বলার কারণ হচ্ছে যখন বলছে হি স্পিকস ইংলিশ তার মানে অবশ্যই এটা কোন ইংলিশের কথা বলছে ভাষার ইংলিশের কথা বলছে এই ইংলিশটা কি ভাষা আচ্ছা তারপরে যখন বলছে লাইক ইংলিশ এই ইংলিশটা কি জাতি ওকে একটা ইংলিশ ভাষা আর একটা ইংলিশ জাতি তাহলে আমরা জানি নির্দিষ্ট কোন জাতির কথা যদি বলা হয় তার আগে সবসময় কি হবে নির্দিষ্ট জাতি তার আগে সবসময় কি হবে দা হবে ইউজ করে নাই সো কাটা বি নাম্বারটা বলেছে হি স্পিকস দা ইংলিশ লাইক ইংলিশ কোনো দিনও ভাষার আগে কি দা হয় ভাষার আগে কখনো দা হবে না নির্দিষ্ট 
কোন জাতির আগে দা হইতে পারে ভাষার আগে কখনো দা হবে না সো এইটা কাটা সি নাম্বারটা বলেছে হি স্পিক দা ইংলিশ লাইক ওই তো একই আবার ওইখানে দা ইউজ করেছে কাটা ডি নাম্বারটা বলেছে হি স্পিক ইংলিশ লাইক দা ইংলিশ ইয়েস দিস ইজ দা কারেক্ট আনসার কেন কারণ সে ইংলিশে কথা বলে কাদের মতো করে বলে ইংলিশদের মতো করে কথা বলে নির্দিষ্ট জাতি তাই ডি হবে ওকে আনসার হচ্ছে ডি নাম্বারটা কোন সমস্যা এইটা আমাকে সবাই একটু ঝটপট জানান যে এটাতে কোনো সমস্যা আছে এটা মোটামুটি সবাই পেরেছে সবাই বলছে ডি নাম্বারটা রবি হাসান সুমনা নাগ অধরা তাসমিয়া ওকে ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ এটাকে শামিমা নাসরিন আটানোটা শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ শামিমা বারো নম্বরটা বলেছে চুজ দ্য রাইট ইউজ অফ আর্টিকেল ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ওকে প্রথমটা বলেছে হু ইজ উইমেন ইন রেড সারি সেকেন্ডটা বলেছে হু ইজ উইমেন ইন রেড সারি আচ্ছা তারপরটা বলেছে হু ইজ দা উইমেন ইন এ রেড সারি ডি নাম্বারটা বলেছে হু ইজ দা উইমেন ইন দা রেড সারি ওকে এইটার কারেক্ট আনসার কি হবে আমাকে ঝটপট আনসার করেন তারপরে আমরা পরেরটাতে চলে যাব সোহাগ বলছে শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ এইটার আনসারটা কি হবে নূর আহরাম আরহাম বলছে ডি নাম্বারটা ফার্স্ট দানা বলছে সি নাম্বারটা জানা আলম বলছে এ নাম্বার আলিফ আশ্রাফ বলছে এ নাম্বার তাসফিয়া জাহান বলছে সি আচ্ছা সোহেল রানা বলছে ডি নাম্বার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সোহাগ চৌষট্টিটা শেয়ার করেছে থ্যাংক ইউ নির্দিষ্ট করে বুঝিয়েছে তাই ডি নাম্বারটা শিল্পী ওকে আচ্ছা প্রথমটা আমাদেরকে কি বলেছে যে হু ইজ উইমেন হু ইজ উইমেন ইন এ রেড সারি কোন উইমেনের কথা বললো কোন রেড শাড়ির কথা বললো কোন নির্দিষ্টতা করে কিছু বলে নাই সো এ নাম্বারটা কাটা কোন উইমেনের কথা বললো কোন রেড শাড়ি বি নাম্বারটা বলেছে হু ইজ উইমেন ইন এখানে তো কিছু ইউজ করেই নেই এখানে তো তাও ইউজ করেছিল এ আর এখানে ইউজ করেই নেই সো বি নাম্বার কাটা সি নাম্বারটা বলছে হু ইজ দা উইমেন ইন এ রেড শাড়ি আচ্ছা কোন রেড শাড়ি যখন আমি উইমেনকে স্পেসিফাই করলাম যে সেই উইমেনটা তাহলে কোন রেড শাড়িতে সেটা তো আমি স্পেসিফাই করলাম না আমি দিলাম কি এ অনির্দিষ্ট ভাবে বুঝাচ্ছি ডি নাম্বারটা আমাদেরকে বলছে যে হু ইজ দা উইমেন কোন উইমেনটা ইন দা রেড শাড়ি যে কিনা লাল শাড়িতে ছিল তার মানে কোনো স্পেসিফিক নির্দিষ্ট একজন উইমেনের কথা বলছে আর সে কি একটা নির্দিষ্ট লাল শাড়ি পরেছিল তার কথাই বলছে কোন উইমেনটা যে একটা লাল শাড়ি পরেছিল তার কথাই তাহলে অ্যান্সার হবে কি ডি নাম্বার ওকে একটু আমাকে বলেন যে কোনো সমস্যা আছে কিনা এটাতে তাহলে আমরা নেক্সটটাতে চলে যাব আচ্ছা জাহান সোনি হালদার তারপরে হচ্ছে হাসান বুলবুল বলছে ডি নাম্বারটা ওকে নুসরা তারা কমেন্ট করছি কেন কমেন্ট পড়ব না আপনারা বেশি বেশি করে কমেন্ট করেন অবশ্যই কমেন্ট পড়ব সবার কমেন্ট পড়তে গেলে আপনারাই কিন্তু মানে কি বলবো আপনারাই ঠকে যাবেন আমি তাহলে কম সলভ করব আর কি আচ্ছা ওকে ক্লিয়ার সি নাম্বারটা কেন হলো না সি নাম্বারটা হলো না কেন দেখেন যে নির্দিষ্ট উইমেনটার কথা বলেছে তাহলে সে নির্দিষ্ট কোন একটা লাল শাড়ি পড়েছে আমরা যখন এ ইউজ করব এই এ আর্টিকেলটা কি খুব নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বোঝায় না কিন্তু যখন আমরা দা ইউজ করি তখন এইটা কি নির্দিষ্ট করেই একটা শাড়িকে বোঝাইতেছে এই যে দা রেড শাড়ি নির্দিষ্ট করে ওই রেড শাড়িটার কথা বলছে এই জন্য এটা দা হবে ঠিক আছে আল মাসুদ কমন কমেন্ট পড়ে ফেললাম আপনারা বেশি বেশি করে কমেন্ট করেন অবশ্যই পড়ব ক্লিয়ার রিদি আচ্ছা তাহলে নেক্সটটাতে চলে যাই তেরো নম্বরটা আমাদেরকে বলেছে যে চুজ দা রাইট আর্টিকেল 
প্রথমটা বলেছে হোয়াট চিলি ডে ইট ওয়াজ ওকে এই চিলি মানে কি এটা আগে জানা লাগবে এই চিলির মানেটা কি চিলি চিলি মানে হচ্ছে খুব ঠান্ডা আমাকে একটু জানান তারপরে আমি সলভ করিয়ে দেব আপনার কমেন্ট পড়ে ফেললাম কষ্ট পাওয়ার কোন দরকার নাই হোয়াট আর চিলি ডে ইট ওয়াজ বাবুল বলছে হোয়াট আর চিলি ডে ইট ওয়াজ ফারজানা উমে মাহবুবা আচ্ছা দেখেন এখানে আমাদেরকে বলেছে এ নাম্বারটা যে হোয়াট চিলি ডে ইট ওয়াজ এখন যেহেতু চিলি ডে হচ্ছে ঠান্ডার সময় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এখানে একটা আর্টিকেল ইউজ করতে হবে যে সেই চিলি ডেটা কখন স্পেসিফাই করতে হবে এখানে আর্টিকেল দেয় নাই সো এটা কাটা বি নাম্বার বলেছে হোয়াট দা চিলি ডে ইট ওয়াজ এখন চিলি ডে কি শুধু একদিনই থাকে ঠান্ডার দিন কি শুধু একদিনই থাকবে এমন কোনো কিছু স্পেসিফিক করে কি আমি বলতে পারবো যে ওই দিনই চিলি ডে হয় ওই দিনই ঠান্ডা পড়ে না তাহলে দা তো এখানে হবে না বি নাম্বারটা বলেছে হোয়াট এন এটা তো সব থেকে বোকা বোকা একটা অপশন দিছে এন চিলি কি হবে এটা তো হলো না আর কি এন আমরা ইউজ করি কিসের আগে ভাওয়ালের আগে এটা তো কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে ডি তো আরো হবে না অ্যান্সার আমাদের সি নাম্বারটা হোয়াট আর চিলি ডে ইট ওয়াজ এ কেন বলেছে তার কারণ হচ্ছে হয়তো অনেকগুলো ঠান্ডার দিন থাকবে তাহলে এই দিনটাও হচ্ছে সেরকমই একটা ঠান্ডার দিন মানে আমরা অনেকগুলো ঠান্ডার দিনের সাথে এটাকে তুলনা করছি যে হোয়াট আর চিলি ডে ইট ওয়াজ কি একটা ঠান্ডার দিন আজকে তো ওই অনেকগুলো দিনের সাথে যেহেতু তুলনা করছি এই জন্য এখানে এ হয়েছে অ্যান্সার সি নাম্বারটা আমাকে একটু জানান কমেন্ট করে যে এটা বুঝতে কোনো সমস্যা আছে কিনা যে কেন সি নাম্বারটা হলো সুমনা ইসলাম বলেছে সি নাম্বার অপরাজিতা আচ্ছা ক্লিয়ার ওকে তাহলে পরেটা তো চলে যাই আচ্ছা চোদ্দ নাম্বারটা বলেছে ম্যান ইজ ড্যাশ আর্কিটেক্ট অফ হিজ ওন ফেইট এইটার আনসার ধরার জন্য আমাদের ক্লু আছে সেটা কি এখানে বলেছে ম্যান এখানে বলেছে হিজ ওন এইটা আমাদের ক্লু এবার বলেন এটা রাইট আনসার কি তারপরে আমি আনসারটা বলে দিব আপনারা একটু ট্রাই করেন তারপরে আমি বলে দেব শেয়ার করলে অবশ্যই পুরস্কার আছে যত বেশি শেয়ার হবে প্রথম দশ জনকে আমাদের সামনে যে প্রাইমারির শর্ট সাজেশনটা আসতে যাচ্ছে প্রথম দশ জন সেই শর্ট সাজেশনের বইটা ফ্রি পাবে তো অবশ্যই শেয়ার করলে উপকার আছে এইটার আনসার কি হবে একটু বলেন আচ্ছা এম ডি সোহেল রানা বলছে সি নাম্বার জাহিদ হোসেন দা রতন সরকার বলছে দা হবে আজাদ হোসাইন আচ্ছা এ নাম্বার সোহেল রানা বলছে সি নাম্বার রুবি আক্তার বলছে সি নাম্বার ফের জানা ইসলাম এ নাম্বার আচ্ছা দেখেন ওই যে বললাম যে আমাদের কাছে কিন্তু এখানে ক্লু দিয়ে দিয়েছে যখন বলছে ম্যান ইজ ড্যাশ আর্কিটেক্ট অফ আর এটা কিন্তু একটা খুব বিশিষ্ট একজন মানুষের একটা কথা যে প্রতিটা মানুষই হচ্ছে তার নিজের ভাগ্য তৈরি করে আর কি বা সে নিজেই হচ্ছে তার ভাগ্যের প্রতিষ্ঠাতা এটা মানে বলা হয়ে থাকে তাহলে দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে দুই নাম্বারে আমাদেরকে বলেছে নো আর্টিকেল এটা তো অবশ্যই হবে না এখানে আর্টিকেল একটা হবে 
सी नंबर टा बोलो चे एन आर्किटेक्ट ना एन आर्किटेक्ट हो बे ना ए नंबर टा बोलो चे ए आर दा अहम कॉन्फ्यूशन होते हैं ए जे दा हो बे ना कि ए हो बे एक तू ख्याल करो देखें जो कुन बोलो चे जे मैन इज डेश आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन हिज ओन जो कुन बोलो चे तो अहम निर्दिष्ट करे एक जन के बोले दिए चे ना जे शे तार निजर ओके प्रति टा मानुषर को था जो दियो बोले चे किंतु एकाने किंतु बोले चे जे शे तार निजर एक जन मने एकाने की कोरे दिए चे मानुष गुलो के स्पेसिफाई कोरे चे जे जे जार कछे जे जार निजर भागो तो इडी कोरे जे जार निजर तार मने एकाने खूब कॉम्पैक्ट कोरे दिए चे खूब छोटो कोरे दिए चे एकदम स्पेसिफिक जे जार निजर ए जो ने आमदे आंसर टा हो बी की दा ए ना आंसर हो बे दा मैन इज दा आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट जे जार निजर भागो प्रतिष्ठा था � हम्म अच्छा एमएच आह रिफात अच्छा अंतुहिन बोलते हैं ए नंबर टा अच्छा आह शब्दनाम बोलते हैं दा हो बे सी हो बे ना क्या नो अच्छा सी हो बे ना क्या नो एन आर्किटेक्ट एन आर्किटेक्ट आमी दी तो पढ़ता हूँ कोनो समस्या नहीं किंतु देखें आमर को था होते हैं आमदर के प्रथम ही देखता हो बे जो निर्दिष्ट करें कि दी से ना कि दे नहीं देखें ए आर एन है व्यवहार किंतु एक रकम एन शुद्ध मात्रा आमर यूज कर बो भावलर दा और एर मध्य बाय ए एन एर मध्य पाठक होगी शेटा होच्छे दा जो कुन व्यवहार कोरी तो अपुन शे व्यापार्ट का कैमरा एकदम स्पेसिफिक कोरे फेले निर्दिष्ट कोरे फेले इखाने किन्तु निर्दिष्ट कोरे बोले दिए चे इजोन हमरे एन व्यवहार कोट तो पाठ्य सीना ठीक आचे इक्कु बोलें जे इटा बुस्तार कोनो समस्या ओके रिया थैंक यू सो मच इतना की बोझा कैसे ताहो लाम पोर्टर तो चलो जाए नेक्स्ट ओके किरकों बाकी ना किरकों आते हैं आमदे पुरुष नंबर टा बोले चाहे जे व्हिच इज द करेक्ट सेंटेंस कौन टा करेक्ट सेंटेंस शेटा आमदे के बेर कुर्ता हो बे ए प्रोबाद टा मोने हाँ अनेक बार सवर सोना खूब सोना एक टा प्रोबाद टा प्रथम टा बोला चे जे फॉरगिवनेस इज़ द ग्रेट वर्चुअल ओके द ग्रेट तार पर टा बोला चे फॉरगिवनेस इज़ ग्रेट वर्चुअल इखने तो आर कोनो आर्टिकल बेबुहरी कुल्लो ना तार पर टा बोला चे फॉरगिवनेस इज़ ग्रेटर अच्छा ग्रेटर यूज़ कर से ताहले दें गलो कोई कास्ट तक कुल्लो अच्छा तार पर टा बोला चे फॉरगिवनेस � रिमजीम शेयर करें चाहे थैंक यू रिमजीम आजाद बोलते हैं डी नंबर टा आलिया अशरफ बोलते हैं ए नंबर टा अच्छा ताशपियाओ बोलते हैं ए नंबर टा तंजील बोलते हैं फॉरगिवनेस इज आ ग्रेट वर्चु खमाई महोत्सव गुन यस एंसर एंसर टा वहाँ के बोलें एंसर टा एंसर टा अच्छा फॉरगिवनेस इज अ ग्रेट � अब्दुल रहमान फरजाना अख्तरो बोलते हैं ए नंबर टा अच्छा नुस्खा दारा बोलते हैं प्रिपरेशन आर्टिकल है शॉप आस्था तो हो गया जेही तो आपना देर प्राइमरी पोरी खाते किन्तु ना हो और सम्भव ना खूब बेशी तेज है अमित अच्छे प्रोटेक्ट ता टॉपिक को भालो भाबे बुझिए शेष करार जोनो जाते आपना दर कोनो प्रॉब्लम ना थके तारा हुरा कोरे स्किप ना कोरे गिये आस्ते आस्ते कोरे हमला क्लास गुलो करा ले आपना दर जोनो ही भालो होगे इन्शाल्ला अच्छा जाना तू जाना बोल चे शेयर डन थैंक यू ओके ताहले आमे इटर आंसर का दिच्छी एकों सुपरलेटिव डिग्री होने इटा क्या हमारे की करो उचित चिलो ग्रेटेस्ट करा हो उचित चिलो शेरा तो बोलना है सो इटा काटा बी नंबर बोले चाहे फॉरगिवनेस इज ग्रेट भर्चु फॉर फॉरगिवनेस जे ग्रेट भर्चु शे ग्रेट भर्चु टाके की हमारे आर्टिकल दी बोझते हो अबे ना आर्टिकल बेबुहरी करना है सो बी नंबर काटा 
সি নাম্বারটা বলেছে ফরগিভনেস ইজ গ্রেটার ভার্চু গ্রেটার কি গ্রেটার যখন বলবে এরকম ই আর যোগ থাকবে সেইগুলোকে বলা হয় কি কম্পারেটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে সব সময় কি হয় দেন হয় এবং দেন থাকলে এক পাশেরটার সাথে আর এক পাশেরটাকে কি করা হবে তুলনা করা হবে যেমন আমরা বলি হি ইজ গ্রেটার দেন মি হি ইজ টলার দেন মি আমরা কিন্তু তুলনা করছি তাই না তাহলে এখানে গ্রেটার বলল তারপরে দেন কই নাই সি নাম্বারও কাটা ডি নাম্বারটা বলেছে ফরগিভনেস ইজ এ গ্রেট ভার্চু তাহলে মানে ক্ষমাই কি মহৎ গুণ এখন একটু খেয়াল করে দেখেন আপু এখানে এ কেন হইল এ হইল এই কারণে ফরগিভনেস অনেকগুলো মহৎ গুণের মধ্যে একটা শুধুমাত্র ফরগিভনেসই একটা মহৎ গুণ না মহৎ গুণ আরো আছে এই জন্য ঠিক আছে আমাদের অ্যান্সার ডি নাম্বারটা বলেন কোনো সমস্যা আছে কিনা এরপরে আমরা পরেরটাতে চলে যাব একটু তাড়াতাড়ি করে আমাকে বলেন আমরা যাতে বিশ আজকে কমপ্লিট করতে পারি তাড়াতাড়ি আচ্ছা অনামিকা তাবাসুম বলছে শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ স্মৃতি মন্ডল থ্যাংক ইউ সো মাচ মিজানুর রহমান আচ্ছা নিরুৎসাহিত হবে না মিজান তার কারণ আমরা আমি হচ্ছি হিউম্যান বিং ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে এখানে বুঝাচ্ছি আবার কমেন্ট পড়ছি দেখা যায় কি ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যায় যদি আমি বেশি কমেন্ট পড়ি আর বেশি কমেন্ট পড়লে কি হবে জানেন আপনাদেরই লস আমি হয়তো পাঁচটা দশটা এক এক ক্লাসে সলভ করবো আমার তো ভালোই লাগবে বেশি কথা খরচ করতে হবে না লসটা কিন্তু আপনাদের যা আপনারা বেশি শিখতে পারবেন না তো নিরুৎসাহিত হবেন না আপনারা বারবার কমেন্ট করবেন অবশ্যই পড়বো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আপনারা আমার সাপোর্ট সো আপনারা যত সাপোর্ট করবেন আমাকে তত আমি ভালো করার জন্য আগ্রহী হব হ্যাঁ আমিও মানুষ আমারও ফ্লো আছে হয়তো আমি ভুল করব হয়তো একটা ক্লাস ভালো হবে না হয়তো এর পরের ক্লাসটা খুব ভালো হবে সো আপনারা যদি সাপোর্ট করেন তাহলে ইনশাল্লাহ সবাই মিলে একটা ভালো কিছু করা সম্ভব ঠিক আছে ওকে সমস্যা নেই ওকে ঠিক আছে তাহলে পরে টাতে চলে যাই থ্যাংক ইউ ষোলো নম্বরটা বলেছে অল অ্যাপ্লিকেন্টস মাস্ট ফোজেজেস আ ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি আ ইউনিভার্সিটি সেকেন্ডটা বলেছে অ্যান ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি থার্ডটা বলেছে দা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি আর ডি নাম্বারটা কোনো কিছু বলেই নাই ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আমাকে একটু বলেন তারপরে আমি আপনাদেরকে এটা সলভ করিয়ে দেব বৃষ্টি বিলাস কমেন্ট পড়ে ফেললাম আচ্ছা সবুরা বলছে সবুরা বলছে এ নাম্বারটা সাদ্দাম হোসাইন চেষ্টা করব আরও বেশি ভালো করার জন্য হয়তো আমি তো আমিও তো আমার এই জায়গাটাতে নতুন সো যেটা হয় যে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে যখন কেউ নতুন থাকে তখন হয়তো সে খুব ভালো হয়ে আসতে পারে না সেও শেখে আমিও আমার প্রথম ক্লাসের থেকে সেকেন্ড ক্লাসটাতে আরও বেশি কিছু শিখেছি থার্ড ক্লাসটাতে আরও বেশি কিছু আজকের ক্লাসে হয়তো আরও বেশি কিছু শিখলাম আমিও তো আপনাদের সাথে সাথে শিখছি তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব এভাবে ভালো করার জন্য আচ্ছা এ নাম্বারটা বলছে আই ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি আই ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি আচ্ছা সবাই মোটামুটি বলছে আই ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি ওকে এখন আমরা আসি এখানে আমাদের ডি নাম্বারটা বলছে কি ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি কোনো আর্টিকেল বসায় নাই সো এটা কাটা সি নাম্বারটা বলেছে দা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি কিভাবে সম্ভব স্পেসিফিক করল কিভাবে তারপর বলেছে অল অ্যাপ্লিকেন্টস সব অ্যাপ্লিকেন্টসরা মিলে কি একটা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ভর্তি হবে না সি নাম্বারটা কাটা বি নাম্বার বলেছে অ্যান ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি ইউনিভার্সিটির আগে অ্যান হবে না কেন অ্যান হবে না ইউ তো আছে অ্যান কেন দেওয়া যাবে না দেওয়া যাবে না তার কারণ হচ্ছে ইউ আর হচ্ছে ভাওয়েল যদি থাকেও ভাওয়েল দিয়ে কোন ওয়ার্ড হয়তো শুরু হলো কিন্তু সেটার উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় সেটার উচ্চারণ যদি ওয়ার্ড মতো হয় ইউ এর মতো উচ্চারণ কি কার হলো ইউনিভার্সিটির হলো তাই না ইউনিভার্সিটি আর ওয়ার মতো উচ্চারণ হয় কার যেমন আমরা বলি না ওয়ান আচ্ছা এই ইউনিভার্সিটি ওয়ান এগুলোর উচ্চারণ কিরকম হলো ইউ এর মতো হলো ওয়ার মতো হলো এগুলোর আগে কখনোই অ্যান হবে না ওকে 
ভাওয়েল দিয়ে শুরু হলেও যদি উচ্চারণ ইউ এর মতো হয় ও আর মতো হয় তাহলে এন হবে না একদম এটা আমরা মাথার মধ্যে সেট করে নিব যে ইউ উচ্চারণ আছে ও উচ্চারণ আছে তাহলে এন হবে না ভাওয়েল দিয়ে শুরু হলেও না এই কারণে এন ইউনিভার্সিটি হবে না কাটা তাহলে অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হবে এ আ ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি ওকে এনি প্রবলেম ইন দিস কোয়েশ্চেন এটাতে কোনো সমস্যা আছে কিনা প্লিজ আমাকে একটু ঝটপট জানাবেন লাবুনি বলছে এ নাম্বার ইয়েস ওয়ান টাকা নট অন আইড ম্যান ইয়েস শাম্মি আমার নামও কিন্তু আমার নিক নামই কিন্তু শাম্মি আচ্ছা নেক্সট সাথে চলে যাচ্ছি ওকে থ্যাংক ইউ সতেরো নম্বরটা আমাদেরকে বলছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আ কারেক্ট সেন্টেন্স এ নাম্বারটা বলছে হি আর্ন হান্ড্রেড টাকা আ ডে তারপর এটা বলেছে হি আর্ন এ হান্ড্রেড টাকা এ ডে তারপরে টাকা হবে টাকা টাকা আচ্ছা তারপর এটা বলছে হি আর্ন আ হান্ড্রেড টাকা ডে এখানে এ দেয় নাই ডি নাম্বারটা বলেছে নান কোনোটাই না আনসার কি হবে আপনার একটু আমাকে বলেন তারপরে আমি সলভ করতে যাব ওকে আচ্ছা এমডি জুলফিকার বলছে এ নাম জুলফিকার বলছে সি নাম্বারটা আচ্ছা ভাবনা বলছে এ নাম্বার আচ্ছা সুমা বলছে বি নাম্বারটা জেসমিন বি নাম্বারটা আচ্ছা অনেকেই বলছে এ বি হুম আচ্ছা একটু দেখেন এখানে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদেরকে বলছে কারেক্ট সেন্টেন্স আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে বলেছে তাহলে একটাও হবে না এটা তো প্রথমেই বাদ একটা একটা ইনশাল্লাহ হবে আচ্ছা সি নাম্বারটা বলেছে যে হি আর্ন আ হান্ড্রেড টাকা আচ্ছা হি আর্ন আ হান্ড্রেড টাকা কোন দিন হান্ড্রেড টাকা কি প্রত্যেক দিন করে তা মানে ডের আগে এ কোথায় যে এক দিনে সে একশো টাকা আর্ন করে বা এক দিনে সে একশো টাকা রোজগার করে ইনকাম করে এই দিনটাকে তো স্পেসিফিক করে আমি দিলাম না এ দিলাম না তো সি নাম্বারটা কাটা এ নাম্বারটা বলছে হি আর্ন হান্ড্রেড টাকা আর ডে ওকে ফাইন এখানে কি ইউজ করে নাই হান্ড্রেড টাকার আগে এ ইউজ করে নাই অ্যান্সার বি নাম্বারটা সবাইকে বলছে আজকের এই টেকনিকটা আপনাদের অনেকগুলো এক্সামে বা অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে যেটা অনেকেই হয়তো জানেন না খুব সূক্ষ্ম একটা ভুল একটু খেয়াল করে দেখেন যখন এরকম লিখিত অবস্থায় হান্ড্রেড থাকবে যখন লিখিত অবস্থায় হান্ড্রেড থাকবে এখানে কি হান্ড্রেড এরকম সংখ্যায় লিখছে যে একশো টাকা এইভাবে না এখানে কিন্তু এই যে এইভাবে হান্ড্রেড বানান করে লিখে দিছে এইরকম বানান করে যদি কোন টাকার আগে কোনো কিছু লেখা থাকে তাহলে অবশ্যই এ হবে ঠিক আছে কারণ এখানে কি বলছে এখানে বানান করে বলে দিছে এ হান্ড্রেড টাকা ঠিক আছে গেল এরপরে কথা হচ্ছে যে এখানে যদি হান্ড্রেড সংখ্যা থাকতো যদি এরকম করে লেখা থাকতো যে হি আর্ন হান্ড্রেড টাকা আ ডে এরকম যদি থাকতো এইভাবে যদি থাকতো তাহলে কিন্তু অবশ্যই এখানে এ হইতো না তাহলে রাইট অ্যান্সার কিন্তু এইটাই যে হি আর্ন হান্ড্রেড টাকা আ ডে ঠিক আছে এইটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন হুম যদি এইভাবে সংখ্যা দেওয়া থাকে এই সংখ্যায় থাকে টাকার কথাটা তাহলে তার আগে এ হবে না যদি এরকম লিখিত অবস্থায় থাকে তার আগে সবসময় কি হবে এ হবে এখন আমাকে একটু বলেন সতেরো নাম্বারটাতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা ক্লিয়ার আচ্ছা হি আর্ন আ হান্ড্রেড টাকা আ ডে ওকে ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ আঠারো নম্বরটা আমাদেরকে বলছে যে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স আই শ্যাল 
avail this opportunity i shall avail myself of the opportunity i will avail this opportunity ar uh, last eta boleche we would avail this opportunity ekdom choto choto mane choto choto parthokko chartar moddhe amake ektu bolen etar answer ta ki hobe लिखित अवस्था थे अच्छा बी नंबर मधु बोलते बी नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छा बी नंबर निझुम बी नंबर ओके अलिविया बी नंबर अच्छा एक ख्याल कर देखें जो एविन वार्ड ता थे एर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्यवहार करते हैं रिलेटेड प्रथम आई शल एवेल दिस अपरचुनिटी मानी मान कठोर भाव कगार कथा बोला मध्य सम्पूर्ण जो आज बोझानूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एकटार क्षेत्र रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करे ना सो चोक बंद कर एगुलो काटा द रट आंसर इज बी नम्बर एवेल प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माइ सेल्फ ओके कथा चेष्टा कर अच्छा क्लियर ओके थैंक यू अच्छा हमारे उन्नीस नंबर टा बोले थे चूज़ द करेक्ट सेंटेंस ही एब्सेंडेड फ्रॉम द मीटिंग ए नंबर टा बोले थे ही एब्सेंडेड फ्रॉम द मीटिंग एक दो मार्गे टर मोतो अवेलेबल मोतो किंतु है सेकंड नंबर बोले थे ही एब्सेंडेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग C number to bolche he was absented from the meeting and the D was he had absented from the meeting answer ta ki hobe ei answer ta to shobar parar kotha amra ekdom immediate jeta kore aslam shetar sathe etar mil ache acha ekto amake bolen arekbar bolbo acha avail mane hocche kono ekta opportunity पावर खूब चेष्टाल एकदम हार्ड एंड सोल चेष्टा जो खूब बेसिंग पवर चेस्ट कर आई एवेल माइ सेल्फ कमप्लीटली सम्पूर्ण दिए दिए जिन पवर ठीक है से बोले एवेल अच्छा यार आंसर की है सबाई बी नम्बर फरजाना कल्ल दास अच्छा शुभ अच्छा एबसेंडेड सुमन बी नम्बर ओके यस बी नम्बर एकदम लास्टर ओटार मत जो हि एबसेंडेड तक एबसेंडेडर की हिमसेल्फ फर्म द मीटिंग
আচ্ছা আজকের এটা লাস্ট বিশ নাম্বারটা বিশ নাম্বারটা বলেছে হুইচ ইজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স রহিম ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ এই যে অ্যাজ টল অ্যাজ এটা একটা রুলস আছে তারপর অ্যাজ টল অ্যাজ মি আচ্ছা তারপর ওটা বলেছে রহিম ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ মাইন আচ্ছা সি বলেছে রহিম ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ মাই আর লাস্টটা বলছে রহিম ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ আই তাহলে এইটুকু পর্যন্ত কিন্তু সবগুলোতে সেম লাস্টে শুধু মি মাই মাই আই এইগুলোতে হচ্ছে ডিফারেন্স হয়েছে তাহলে আমাকে ঝটপট একটু বলেন এইটার আনসারটা কি হবে মধু বলছে অ্যাজ দেন থাকলে সাবজেক্টিভ প্রোনাউ ইয়েস ডি হবে আচ্ছা আব্দুর রহমান রহিম ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ আই ওকে রহিম ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ আই ইয়েস ওকে তাহলে দেখেন যখন আমরা কাউকে কারো সাথে আমাদেরকে তুলনা করব তখন একটু দেখেন যে আমরা যখন বলছি যে অ্যাজ টল অ্যাজ মানে কি ঠিক তার মতো অ্যাজ টল অ্যাজ মানে ঠিক একই রকম ঠিক একই রকম যখন ঠিক একই রকমই হবে তাহলে যার সাথে আমি তুলনা করছি সে কোন অবস্থায় এখানে বসে আছে সাবজেক্ট হিসেবে বসে আছে না তাহলে আমি কোন অবজেক্টিভ পার্টের সাথে কি তাকে তুলনা করতে পারবো যে ঠিক এইটার মতো তাহলে আমাকেও হতে হবে কি সাবজেক্টিভ হিসেবে আমাকে বসতে হবে যাতে আমি বলতে পারি যে ঠিক তারই মতো তাহলে রহিম ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ আই রহিম ততটাই লম্বা যতটা আমি ঠিক আছে ওকে এই পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা আমাকে প্লিজ একটু বলবেন रहीम की ना बसते आई ठीक আর কোনো সমস্যা একটু আমাকে বলেন প্লিজ এই পর্যন্ত এই বিশটাতে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা রিপিট করব দেখেন বলছি কি যে আমাদের যখন এই যে এস টল এস ঠিক আছে এস লং এস এরকম যখন থাকবে এগুলো দিয়ে বোঝায় কি যে ঠিক আগেরটা যেমন পরেরটাও কি ঠিক তেমনই মানে ঠিক একই রকম তাহলে আগের এই রোহিমটা বসেছে কি হিসেবে সাবজেক্ট হিসেবে বসেছে না আপনি ওর সাথে যখন বলছেন যে ও ঠিক আমার মতো তখন আপনি কি এখানে অবজেক্ট ব্যবহার করতে পারবেন অবজেক্ট না আমাকে ওইখানে থাকতে হবে কি হিসেবে সাবজেক্ট হিসেবে থাকতে হবে এই জন্য এই দুইটা সেম ঠিক আছে ওকে সো আশা করি আমরা আজকে এই যে বিশটা করলাম এখানে কারো কোনো সমস্যা নাই যদি সমস্যা থেকে থাকে প্লিজ আমাদেরকে জানাবেন কোনো সমস্যা নেই ওকে আমার ক্লাসগুলো আপনারা পেজেই পাবেন এগুলো রেকর্ডেড থাকবে ঠিক আছে ওকে ওকে ভাইয়া কোথায় ঠিক আছে ओके ठीक आज के बीस पर्त सल्व कर लम आशा करी पर्यत अपने को समस्या नहीं नेक्स्ट क्लस एर पर सल्व करा शुरू करब इनशाला और नतून नतून जो रूल्सगुल आशा करी आज के मत ये टेक्निकाली पढ़ते पर भोलार को चान्स नहीं आपनारा बसा जो प्रैक्टिस करते चान पक्षे तो प्रत्येक टपिक थे सबगुलो सल्व करा सम्भव ना जो अपारा बसाय निजे और प्रैक्टिस करें देखें अपनारा एकदम एक्सपार्ट हो गई जब इंगलिस बोटा फलो करते हैं जीतु प्राइमरि डेट दिना इन एक हेजिटेशन मध्य ता आना जेहतु ये ना हार सम्भवना सब बेसि यह बोटा अपन 
কিন্তু মানে আমরা কিনলে কিন্তু পড়লে মোটামুটি চান্স পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে ইনশাল্লাহ তাহলে জব ইংলিশের আমাদের লার্নিং স্কুলের জব ইংলিশ এই বইটা যদি কেনেন ইনশাল্লাহ আশা করা যায় যে সবাই ভালো করতে পারবেন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হবে এই বিষয়ের পর থেকে আমরা আবার সলভ করানো শুরু করব সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ